ethnological museums wanted to be the saviors of the world's cultures. First established in the 19th century, they were designed to allow visitors to travel to the endangered indigenous peoples of Africa or Oceania as if in a time machine, because everything was collected here. There were already scientific films about the creators of all these objects, the so-called primitives. German ethnologists were particularly active in this field, working hand in hand with traders and military personnel to acquire whatever could be transported from the colonies of the empire. The artists followed them, Emil Nolde and his wife Ada, Max Pechstein and his wife Lotte. Their longing for paradise had been awakened by visits to museums in Berlin or Dresden. They made plans to travel to the South Seas to learn about primal culture and bring back a new art form. Ethnological photos of the natives also spurred them on. But the gaze with which the expressionist artists looked at the strangers always remained the same, even on location. That's the problem with a lot of these, um, you know, renditions or imaginings of um, peoples from faraway lands is that you're only getting this aesthetic. You don't know who they are. You don't know, you know, if they have a family. You don't know um, what they do for a living. You know, you don't know the cultural, um, the complex systems of the cultural society. Where was this paradise? By 1900, the European colonial powers had already destroyed the pristine nature of Oceania. The two German painters, Emil Nolde and Max Pechstein, soon realized that their place of longing, the South Seas, was only a shadow of its former self. Das ist so das Bewusstsein einer im Untergang befindlichen indigenen Kultur, ähm, die sie da noch vor Ort erleben, die auch die beiden Künstler Nolde und Pechstein mit einer gewissen Nostalgie dann erfüllt. Die dazu führt, dass in ihren Gemälden und Aquarellen im Prinzip auch jeder Einfluss der Kolonisierung ausgeblendet wird. The protectorate of German New Guinea extended to parts of Melanesia and Micronesia. Before the First World War, ethnologists had a free hand here and could, like in Africa, collect whatever the museums wanted. Much of this was done with German companies that plundered mineral resources and the Imperial Navy, which quelled uprisings. Så er det jo meget interessant at kigge ned i historien om de etnografiske samlinger. Altså hvordan der blev samlet fuldstændig vanvittigt ind der i de, i de første år af, af, af Tysklands øhm, øhm, status som kolonimagt. Og hvor, hvor vigtigt det var at ligesom manifestere sig som en af Europas førende øh, kolonimagter. Scientific expeditions were sent to save what could be saved, as the saying went. But these were also acts of arbitrariness, because no one asked the local people what they wanted, or even if or how they wanted to be filmed. That's what I see when I look at a lot of these represent representations from um, European lenses, is they're just completely devoid of our humanity and who we are as people. Photography and early film were at the heart of the documentation. Thousands of glass plate negatives are now stored in the archives of ethnographic museums, such as in Hamburg. Die Fotografie war damals arrangiert. Das ist auf jeden Fall so. Sie haben äh, eben mit Plattenkameras und Stativen gearbeitet, ähm, haben ihre Motive ausgewählt. Aber wenn man sich die ganzen Bilder anguckt, ist äh, doch ziemlich klar, dass sehr viel ähm, Aufwand betrieben wurde, um das ins Bild zu kriegen, was man haben wollte. With few exceptions, 
It was men who photographed the savages in their eyes at the time. Das ist ein weißer Blick und es ist eine Form von Aneignung. Die Konstruktion eben eines außereuropäischen anderen immer mit dem Bewusstsein der eigenen Überlegenheit. Constructing exoticism with photos. From the French painter Paul Gauguin, Nolde and Pechstein would learn how to produce longing on canvas with colonized communities. Pechstein bezeichnet Gauguin schon 1907 als einen seiner Lieblingskünstler. Und das biografische und künstlerische Vorbild von Gauguin, der 1903 auf den Marquesas-Inseln gestorben ist, beeinflusst die beiden deutschen Maler doch ganz gewaltig. Und bei Pechstein ist offensichtlich, dass er im Prinzip sich in den Fußstapfen von Gauguin sieht, auch diesen Erfolg von Gauguin in Deutschland um, uh, ja, nach, nachmachen möchte. Max und Lotte Pechstein set off for Micronesia in 1914. Pechstein wanted to become the Gauguin of Germany. Their destination in the Pacific Ocean is the tiny Palau Islands, once colonized by the Spanish and sold to the German Empire. Pechstein sucht das Leben lang nach Ursprünglichkeit und er hofft es in der Südsee zu finden, speziell in Palau und nutzt dafür natürlich die Möglichkeiten, dass Palau als deutsche Kolonie seit 1899 als Ziel per se erreichbar ist. Both keep a diary of their travels. Lotte Pechstein is now in the Max Pechstein Museum in the Zwickau Art Collections. On Palau, according to Lotte's self-illustrated diary, the anticipation of paradise quickly turns into disillusionment. Sie klagt, dass sie einsam ist und immer wieder kommt Heimweh und das Problem mit dem Klima, mit der Gesundheit. Sie fühlt sich da nicht besonders wohl. Es ist natürlich allein die Sprachbarriere und die Kultur, die kulturellen Unterschiede, die es für, für Lotte sehr schwierig macht. How did the people of Palau see her, the white woman in a high-necked dress? Max and Lotte left their son Frank with the Pechstein's parents in Zwickau. They planned to stay in the South Seas for two years. Max Pechstein was already a successful painter in Germany, known for his female nudes and popular for motifs of simple life on the Baltic coast. On the Palau Islands, he wants to turn the exoticism of nudity and palm landscapes into his South Sea oeuvre, and later earn a lot of money from it in Germany. His first adventure took Pechstein to Paris in 1908, the center of modern art at the time. The 27-year-old ventures into painting in the style of Van Gogh, Matisse, and Gauguin. His wild rush of color, which bursts the picture frame, will soon appeal to Berlin tastes and become the trademark of Pechstein and the artist community, Die Brücke. wünschen sich ja diese expressionistischen Künstler Nolde und Pechstein und auch Kirchner und viele andere zu äh, den Ursprüngen der Kunst und des Kunstgewerbes wieder zurückzukommen. In the German Empire, Berlin was as much a metropolis of art as it was a center of colonialist dreams of great power. Emil and Ada Nolde have their winter residence here. In the bars and vaudevilles, the North Schwellig born Nolde paints decadent pictures of Berlin's nightlife.
Nolde detests the big city, prefers primitive nature, and yet paints modern expressive. He longs for primitivism in art, something that has been lost to the Europeans. Sie wollen ja neu sein, sie wollen innovativ sein, sie wollen auch sich äh, ästhetisch äh, ganz stark distanzieren von äh, der älteren Generation. A Benin Bronze from Africa. The art of foreign continents could help renew German art, or so the expressionists believe, and everything needed is within reach. At the end of the 19th century, huge collections of art and culture from the non-European world had been brought together in the empire just within a few years. Sie wollen nicht reine Nachahmer sein, indem sie also die Objekte aus den Völkerkundemuseen zum Beispiel einfach abmalen, ähm, sondern sie wollen dasselbe für sich empfinden. The aura of these partially stolen cultural treasures is important for the expressionists. They see in them archetypes of artistic creation to which they want to return. In 1911 and 1912, Emil Nolde spends many of his days in the Berlin Ethnological Museum, making study drawings based on African and Oceanic sculptures. First, oil paintings of masks from foreign cultures are created. Nolde is also familiar with ethnological photos from books. Later, on location, he will paint the people with his gaze similarly set. Det er jo sådan en forståelse af æstetik og nogle, øh, altså, og, og en interesse for øh, formelle kvaliteter, som er udsprunget af en vestlig kultur. Og det er klart, at hvis man anskuer det fra, kan man sige, øh, det andet perspektiv, altså det fra, øh, fra det perspektiv, hvor tingene kom fra, så vil det jo slet ikke være de kvaliteter, man ville hæfte sig ved, eller der vil øh, afgøre, om noget var betydningsfuldt eller ej. The Danish National Gallery in Copenhagen. In an exhibition, art historians and ethnologists from various European countries show how strongly expressionism was influenced by colonialism and race studies from around 1900. Emil Nolde's South Sea pictures, his watercolors painted in Papua New Guinea, look like ethnographic studies, unlike the photography of the time. They're even in color. Initially, it's actually refreshing to see images, like historical images of my people in colour, <laughs> because a lot of the ethnographic imagery is always in black and white, and the representation of my people has always been in black and white, um, including like the written word. And so it, for me, like, you know, superficially, it's like, oh, look, I can see their skin tones. Oh, I can see the colour of, you know, the adornment that, you know, um, that is in their hair or in their earrings. But behind the humor of Australian artist Lisa Hilly lies the question, how do you show these paintings today? Det er svært i dag at lave udstillinger med sådan en kunstner som Nolde og lade som om intet var hen, så at sige. Altså at vi ikke vidste, at han for eksempel blev medlem af nazistpartiet og var aktiv udøvende nazist. Eller levede i en tid, hvor der var et racistisk menneskesyn, som, som også er aktivt i hans værk, og som hans værk også formidler. Så, men jeg tænker, at på en eller anden måde, så, øh, altså det, der er vigtigt, det er jo at tale om det, og øh, gøre opmærksom på det, og være i stand til at anlægge flere blikke. He sees himself as a Germanic artist, who wants to set the elemental power of painting against the corruption of civilization. Nolde's studio house still stands today in Sibul, in North Frisia, as a museum. Emil Nolde, a famous German painter who cleverly covered the traces of his Hitler worship and anti-Semitism after the end of the Nazi regime. In 1902, Nolde marries the Danish actress Ada Wilstrup. In summer, they live on the island of Als, on the German-Danish border. They see themselves as members of the Nordic race. Både Ada og Emil Nolde, de har et menneskesyn, som jo er typisk for tiden. Det er påvirket af den antropologi, der bliver udført, hvor man ligesom har forskellige 
klassificeringer af raser, og man taler ligesom om naturfolk og kulturfolk. Hele den måde at tale om mennesker på, er jo en del af Ada og Emil Noltes måde at møde øh, mennesker, for eksempel i, øh, i Papua Ny Guinea. Så der er ingen tvivl om, at de rejser ud med det her blik, at de skal møde nogen, der er ikke så udviklet, der ikke er påvirket af kultur. In October 1913, The Noldes set off as members of the medical demographic German New Guinea expedition of the Imperial Colonial Office. Nolde had joined as a draftsman, but they had to sacrifice their savings for the expensive trip. Han kalder sig selv som chef antropolog faktisk på den her expedition. Emil and Ada Nolde with other expedition members shortly before their departure in Berlin. Half a year later, the White Adder is often the attraction, and Nolde takes every opportunity to capture the wild. Og det er tydeligt at se, hvordan han på en eller anden måde har det, det, det antropologiske fotografi i baghovedet, når han laver de her øh, portrætter. De er frontale, de er skåret af ved, øh, ved, ved brystet. Was Nolde allerdings nicht macht, ist äh, dann zu dokumentieren, ähm, aus welcher Region zum Beispiel die Dargestellten stammen. Ähm, was er auch nicht macht, ist die ähm, Hautfarbe zu spezifizieren oder gar den Kopfumfang, wie das bei der ähm, ethnografischen Fotografie der Zeit in einem Vermessungswahn, der probiert hat, unterschiedliche vermeintliche Rassen zu definieren, der Fall war. What were the Europeans trying to prove at the end of the 19th century with these photos of Papuan types? In 1908, the Hamburg South Seas expedition takes anthropologists and ethnologists to Oceania to safeguard, as always on these expeditions, threatened evidence of human evolution. They actively photograph and film. The scientific presentation of the objects is supposed to prove that the inferior races will perish. In Darwinism at that time, white people are seen as the highest stage of evolution. The port of Hamburg is the gateway to the world in the German Empire. From here, goods travel to America as well as to the colonies, a European hub for goods. Hanseatic corporations have branches in the South Seas. They mine phosphate, import coconut oil, and bring work and wealth to the city. The Museum of Ethnology in Hamburg was founded in 1879. It was established to house the ethnographic collections of a few merchant families. Its successor today is the Mark, the Museum of Cultures and Arts of the World. In 1908, the South Sea expedition is sent from here on behalf of the Hamburg Scientific Foundation, which returns two years later with new items for the collection. Das war ein Großraum, der da angelaufen wurde von der Expedition. Ein Eindruck von einem möglichst großen Gebiet äh, zu erfassen und festzuhalten. Von der Vielfalt der verschiedenen Lebensweisen, die es dort gibt, von der Umwelt, also letztendlich eine, eine Übersicht sich zu verschaffen. The Hamburg Expedition set sail on the steamship Peho for the Caroline Archipelago in the Pacific Ocean. The population on the scattered islands often already know how things will go. The whites offer glass beads and cheap tobacco. In return, they want the hats worn for the drum dances. Or they want the weapons and a demonstration on handling. Die Erwartungshaltung der Bevölkerung vor Ort, das war erstmal ein Unsicherheitsfaktor. Was kommt da? Was wollen die wieder von uns? Gradually, the islands are emptied. Other nations are also collecting in the South Seas, or adventurers who specialize in the theft of cultural goods. From 1909, the expedition of the Peho 
is led by the Navy doctor and anthropologist, Augustine Kramer. He is a professional when it comes to collecting and has traveled all over the world. From this expedition, he brings back 3,000 glass plate negatives. Krämer ist ein sehr guter Fotograf. Er geht halt sehr, sehr nah ran. Aber sie werden trotz allem ja nicht als Individuen und als individuelle Menschen sozusagen nach Europa gebracht. Das sehen wir schon daran, dass wir keine Namen haben. Also wir haben in den Aufzeichnungen zu den Bildern steht Mädchen, steht junger Mann, steht Mann, steht Frau, aber wir haben keine Namen. Das heißt, es geht nicht um die Person als solches, sondern es geht letztlich schon um Typen. Group photo at the expedition camp. White researchers and their objects of study, whose cultural assets they want to take back with them. What happens in their souls is of no interest to them. Es ist eine Form von Aneignung, ganz klar in der Fotografie. Diese Fotos sind jetzt in Hamburg, ähm, sie werden genutzt. Es gibt Nachfahren dieser Menschen. Welche Absprachen gab es denn überhaupt zur Nutzung dieser Bilder? For the German Empire, the South Sea colonies are a financial loss. Profits only exist for the merchants and traders. Nevertheless, the German South Seas remains a dream image back home. For the Nolders, it is the last treasure trove of primitive art. They arrive with the steamer Prince Waldemar in December 1913. Nolde kommt in die Südsee und er hat da so die Vorstellung von einem noblen Wilden, wie er zu sein hat. On the island of New Pomerania, their first quarters are in the small colonial settlement of Rabaul. Nolde ist dann letztlich ernüchtert, als er merkt, dass diese diese Urkultur, diese Ursprünglichkeit schon ja, fast verschwunden ist. Und dann äußern sie sich ja, fast hart und bitter äh, darüber, wenn dann die indigenen Bewohner äh, inzwischen schon zivilisierter und kolonisierter daherkommen, als es ihren Wunschvorstellungen entspricht. Lisa Hillys ancestors lived in Rabaul. Well, Nolde was a century ago. When I look at the images that are painted by Nolde, it portrays the, the colonial history that was evident at the time in Raval. Uh, it wasn't just the Germans that were there, it was also Australians and the British and, and many others, even people from across the Pacific, um, who were there to you know, exploit the lands, exploit labor, um, or convert people to Christianity. So all of the, that whole kind of mix of different people which, which was all part of the colonial project in, in Papua New Guinea, was there of, you know, of benefit to, to outsiders. Ada Nolde also kept a diary of her experiences in the South Seas. Her entries are tinged with racism, like the letters of almost all Germans in that location. The rear admiral of the Imperial South Seas Navy, Eric Gule, writes that some natives are ugly, beastly cannibals. Adenolde calls some natives weak-minded and dirty. Ada schreibt zum Beispiel, man muss sie, die Wilden, schnell fangen, denn nach ein, zwei Tagen sind sie schon zivilisiert, das heißt Haare ab, Knochen aus der Nase, Schmuck weg. Ähm, äh, ja, und dann aber in ihrem ursprünglichen Zustand sind sie eben gut genug, dann auch als Bildmotiv für Emil Noldes Aquarelle. Also so wollen die beiden sie haben. Ada Nolde documents her stay with her own photos, but remains distant. If things get dangerous, they have the boys of the colonial administration or the navy for protection. Ada also photographs the indigenous seeking medical attention. The medical demographic expedition, which they are members of, aims to discover the cause of the high mortality rate in German New Guinea. Vi ved at Nolde portrætterede nogle af de her mennesker i den situation hvor de bliver undersøgt. Man kan godt komme i tvivl om hvor frivilligt det har været, eh om der har været et element af vold eller tvang her. Det 
det har ikke været en lige situation, der har været her mellem kunstner og, og, øh, og model. Nolde appropriates and blocks out as he pleases. Palm trees by the sea, South Sea romance through picturesque sophistication. Während seiner letzten Monate dann vor Ort im Frühjahr 1914 schafft er auch rund 20 Ölgemälde, die entstehen in einem kleinen Arresthaus, einem kleinen Gefängnis, das ihm der Stationsleiter des Ortes zur Verfügung stellt als Atelierhaus. Is exhibiting racially motivated art acceptable today? Man er nok nødt til at være ret skarp på at adskille kunstner og værk, ikke? og at den her kunstner har nogle problematiske øh, holdninger, eller har været del af en tid, der havde et racistisk øh, menneskesyn. Altså, det er jo stadigvæk væsentlige kunstværker, og som, har, som, som har en hel masse kvaliteter i sig, og som er komplekse billeder på den tid, de levede i, eller ja, afspejler diskussioner og tanker og, og værdier og sådan noget, sådan som alle vellykkede kunstværker gør. The expressionist's paintings have been in numerous exhibitions over the last 100 years. Ethnological museums were created specifically for objects from foreign continents, like the Zwinger in Dresden. Here too, generations of ethnologists and anthropologists have sorted, catalogued and exhibited what they consider to be the best. The debate about under what guise the cultural objects were taken and whether they were brought to Germany legally is only beginning today. Auf den Fotos sehen wir die Dauerausstellung aus der Zeit um 1900, die damals im Zwinger für die ethnografischen Sammlungen eingerichtet worden ist. 1891 gibt es schon eine Zahl von etwa 17.000 Objekten. Um 1900 sind es dann schon 30.000 Objekte gewesen. 1920 waren es dann 40.000 Objekte. Die Sammlungen nahmen rapide zu. Also Vitrinen von vier, zum Teil fünf Meter Länge, auch sechs Meter lange Vitrinen. Why some objects were shown and not others is only being critically examined today. Was ja am Ende des 19. Jahrhunderts als eine sehr fortschrittliche Theorie gegolten hat. Der Gegensatz von unzivilisiert zu zivilisiert, primitiv zu zivilisiert. Und die Europäer sahen sich ja selber auf der höchsten Stufe der Entwicklung stehen. Und äh, das wurde letztendlich auch mit den, den Sammlungen deutlich gemacht. Was the credo of German ethnology of saving the cultural heritage of humanity by safeguarding objects just an alibi for colonial grandstanding? Der Europäer bereist die Welt, trägt zur Vernichtung der jeweiligen Kulturen bei, die an sich ja auch nie statisch waren, die sich ja im Laufe der Zeit auch schon immer verändert hatten, und sorgt dann aber gleichzeitig durch die Museen dafür, all dies aufzubewahren, was möglicherweise an den Orten der Entstehung an den Herkunftsorten bald nicht mehr vorhanden sein würde. Like in Dresden, all ethnological museums in Germany were contributing to the identity of the emerging nation around 1900. The imperial zeitgeist in the empire also relies on superiority in cultural presentation. Life reform and hygiene movements are the sisters to the forced male faith in science. It was in this milieu that Max Pechstein, originally from Saxony, studied painting at the Royal Academy of Fine Arts. In Dresden, Pechstein meets another ambitious artist, the capricious Ernst Ludwig Kirchner, and joins his group of artists, Die Brücke, founded in 1905. They often visit the Ethnological Museum. The main objects of their curiosity are two exotically carved and colorfully painted wooden beams. 
Die Balken sind auf einem ganz legalen Wege hierher gekommen. Der Sammler dieser Balken ist Karl Semper, der 1859 erstmal in die Philippinen ging, um dort für sechs Jahre zu forschen und von da aus dann eine Reise in die äh, Palau-Inseln angetreten hatte, dort zehn Monate lebte und zum Abschied ist er auf der Rückreise beschenkt worden mit Dingen, äh, die ihn sehr interessiert hatten. 110 Kulturzeugnisse kamen dann nach Deutschland und darunter zwei Balken aus einem Männerhaus, das sind diese hier, und zwar aus dem äh, Rubak bei, das ist das Haus eines Clanoberhauptes. But the Brucke artists are less interested in the ancient myths that can be seen on the beams or in the role men's houses played or whether the beams came to the Zwinger in Dresden legally or from looting. For Ernst Ludwig Kirchner, the Palau beams are an aesthetic experience. He sees here the archetype of ornamentation, which he can adopt in his expressive style. Und Kirchner schickt seinen Brücke-Kollegen Pechstein und Heckel eine Postkarte ähm, äh, mit einem Detail von dem Balken. Also da sieht man auch ganz offensichtlich, wie fasziniert er ist von der äh, abstrahierten, vereinfachten Sprache dieser kantigen Figuren. Und er, Rechstein und Heckel, schreibt, ähm, der Balken ist doch immer wieder schön. Colonialism has become a pastime at home. In the Dresden Zoological Garden, as in many large cities, so-called human zoos are the new attraction. Es war ein Schauspiel, es war ein Spektakel. Also es gibt Berichte in den, in den Zeitungen, dass also am Wochenende Zehntausende von Menschen diese Veranstaltung besuchten. Man hat etwas ähm, erblickt und konnte sich unter diesen Menschen mischen. Mit wenig Geld, ne, mit einem kleinen Eintrittspreis und konnte eine imaginäre Reise machen. Es war fast wie eine, wie eine ja, ethnografische Reise. They were taken from Africa and housed in artificial villages in the zoos. Sie fertigten handwerkliche Produkte, so wie sie es auch zu Hause taten. Dass da auch Menschen hergeholt worden sind, die nicht wussten, worauf sie sich einlassen, die offenbar tatsächlich auch ähm, an Krankheiten dann hier starben, na, weil sie also diesen neuen Gegebenheiten und Umweltbedingungen nicht gewachsen waren. Dass es dort letztendlich auch zu einer massiven Ausbeutung und auch zu sehr traurigen äh, Zwischenfällen kam. Wichtig war natürlich, äh, aber für diese Völker schauen, es war ein sehr, sehr einträgliches Geschäft. The exhibition on expressionism and colonialism shown in Copenhagen, Amsterdam and Berlin also features major works by Ernst Ludwig Kirchner. Kirchner did not go to the South Seas like Nolde or Pechstein, did not look for motifs there. He brings the exotic into the studio. In his flats in Dresden and Berlin, Kirchner recreates his experiences at the Human Zoo, an ethnological museum, as an exotic artistic world. It was not just a place where he produced his art, it was also a place where he lived, it was a place where he invited his friends, his artist colleagues, and together they built this fantastic dream place. Kirchner even lives out his new artistic ideal with an ethnic tent, which he designed himself. De hentede etnografiske genstande ind i, i atelierrummet, og de øh, inviterede mennesker, for eksempel sorte dansere fra kabarererne, øh, fra forlystelsesscenerne, ind i atelieret. The artist Sam in the Dresden studio. No one knows his full name or his story anymore. For Kirchner, he was only a model. Det blev en mulighed for dem for at Øh, skabe en, øh, en kultur, der ligger øh, langt fra den borgerlighed, den tyske borgerlighed, som de øh, forsøgte at gøre oprør med på det her tidspunkt. Det 
the Palau beams from Oceania became the clan symbol of Die Brücke. Max Pechstein also visited the Dresden Ethnological Museum several times to marvel at them and adopted their ornamentation in his paintings. Dieses Gemälde hier, das ist im Sommer 1910 in Moritzburg an den Seen bei Dresden entstanden. Und das zeigt exemplarisch, wie Pechstein diese abstrahierten, kantigen Figuren vom Balkenfries aus dem Dresdner Völkerkundemuseum in sein Gemälde rein transportiert. Also hier die schwarzen Haarkappen hat er übernommen, auch diese äh, zackige, abgekürzte Art der Darstellung und äh, integriert das jetzt also in eine Badeszene mit einem Modell im Vordergrund. In 1911, Max Pechstein married his girlfriend Lotte Kaperlad and traveled with her to the Koronian Spit in what was then East Prussia to paint her naked in the wild nature of the Baltic coast. The milieu here is ideal for the images Pechstein knows from Gauguin and photos from popular travel books about the South Seas. In dem Sommer wird Lotte tatsächlich zu einer Südseeschönheit, die er da in eine äh, exotisch anmutende Kulisse positioniert, aber im Grunde genommen handelt es sich eben um den Ostseestrand. Max Pechstein had already visited Nieder two years earlier, alone, because Lotte was still a minor. They often sleep in a tent in the dunes, where he can paint without restraint. It will be three years before they travel to the Palau Islands. With his South Sea fantasies, Pechstein is the most successful of the Expressionists. Wenn Sie sich Fotos anschauen von Pechsteins Berliner Ateliers, dann sind die ausstaffiert mit einem Sammelsurium von originalen Skulpturen aus Afrika oder Ozeanien und eigenen Schnitzereien, die so ähnlich aussehen, aber eben von seiner Hand sind. Er schafft sich sein sein eigenes ähm, Südsee-Interieur und wird auch von Journalisten und in der Presse als Südsee-Insulaner in Berlin zum Beispiel karikiert. Pechstein borrowed 10,000 Marks from his Berlin Gallery owner. With 28 suitcases and boxes, they travel first class on a North German Lloyd steamer. Insgesamt dauert die Reise sechs Wochen. Es ist eher eine Kreuzfahrt nach heutigem Maßstab mit Landgang und es ist wahnsinnig abenteuerlich. Nicht nur für Lotte, die aus sehr einfachen Verhältnissen kommt und ihren Mann begleitet, sondern natürlich auch für Pechstein. Genoa, Suez Canal, the Red Sea, Ceylon, Singapore, Hong Kong, Manila, Palau Islands. Pechsteins Diary from the Outward Journey. Sie amüsieren sich sehr, das wissen wir über Ihre Schilderung, dass man sich mehrmals am Tag umziehen muss, entsprechend der Bordtoilette. Das heißt, für die Dame gehört es morgens ein Morgenkleid anzuziehen und, und abends gibt es natürlich Dinnermusik im Smoking, im Abendanzug der Herr, die Dame im Abendkleid. Max und Lotte Pechstein have reached their paradise. They have no idea they will only stay in Palau for four months instead of the plan two years. He writes about their island excursions for Berlin's Vossische Zeitung. Kaum bin ich am Ufer sichtbar, kommt die Bevölkerung und hilft mir. Fragend und fröhlich, schwätzend und lachend, tragen sie mit dem Pack auf dem Kopfe nach dem von mir ausgewählten bei. Besorgen Feuer, Holz und Wasser, die Frauen bringen Nahrungsmittel und mit dem würdevollen König des Dorfes führe ich eine Unterhaltung. They now see the magnificent men's houses with the ornate beams in Natura. Pechstein gifts whiskey to the clan heads and can make art unhindered. He often explores the islands alone.
Lotte, admired by the local women because of her clothes, tries to create a daily routine for herself. Und es gibt auch den Blick in ihr Bei, in ihr Versammlungshaus, das Max und Lotte zur Verfügung gestellt wurde. Hier sehen wir das, aquarelliert. Und da hat man den gedeckten Tisch mit einer Blumenvase, mit einer Fruchtschale und einer geblümten Tischdecke. Im Hintergrund Max Pechstein, der, wie es scheint, Tagebuch ähm, äh, schreibt, so gibt sie es auch in ihrem Text an. Eigentlich wäre es interessant, mehr darüber zu erfahren, wie Lottes Verhältnis zu den Frauen vor Ort war. Da gibt es relativ wenig äh, in ihren Schilderungen. Ähm, ja, zeigt sie dann den Frauen auch ein Foto von ihrem Sohn Frank, der bei den Schwiegereltern zurückgeblieben ist, ähm, für die auf knapp zwei Jahre angesetzte Reise. Sie findet keinen Anschluss vor Ort und hat natürlich anders als Max Pechstein, der auf Motivsuche ist, der dieses Ziel hat, Bilder zu malen und zu schaffen und sich neue Motivwelten zu erschließen, hat sie natürlich nicht ähm, dieses, dieses Ziel, das fehlt ihr. What they report almost nothing about. 1000 people from Micronesia are conscripted to the Deutsche Sudsee Phosphat AG in Palau to extract fertilizer. The phosphate pits crisscross the islands like ugly scars. Pechstein prefers to paint ethno-romanticism. On the Micronesian island of Pohnpei, the natives rebel against their exploiters in 1910. The Imperial Navy brutally puts them down. The crew of the cruiser, Comoran, is also involved in these punitive expeditions. Their photos also tell a different story. Die Fotografien, die in diesem Album zusammengestellt sind, entstanden im Bereich Melanesien, Mikronesien und auch Polynesien auf der SMS Cormoran, also diesem kleinen Kreuzer der kaiserlichen Marine, die dort im Südpazifik unterwegs war. Das war ein Schiff, was natürlich ähm, armiert war, wie es hieß. Ähm, die Mannschaft war auch zu Ausbildungszwecken unterwegs. Also es ist immer wieder die Rede von Artillerie. Schießübungen oder eine Landeübung. Und ansonsten hatte man den Eindruck, war das eine Kreuzfahrt. Souvenir pictures from paradise. The Germans had a firm grip on the media in their scheme of conquest shortly before the First World War. Ich würde sagen, das ist so der typische Touristenschnappschuss, der heute genauso noch gemacht wird, wie er jetzt hier ähm, um 1900 11, 12 auch äh, angefertigt wurde. It is unknown who created the album. There are also photos of Kuro, one of the Palau Islands, where Pechstein also traveled. Die Fotografie zeigt das Oberhaupt von Koro hier in der Bildmitte und hier hat man sich dann zum Gruppenporträt aufgestellt oder wurde positioniert dafür. Dieses Oberhaupt war der Vater von Ron May, also einer jungen Frau, die dann einige Zeit später nur von Max Pechstein porträtiert wurde, der also auch mit dieser Familie bekannt war. For the realization of his South Seas fantasies, Pechstein needs above all female nude models. He knows what the buyers of his paintings expect back home in Berlin. The ethnologist Augustine Kramer also skillfully positioned his beauties to satisfy the male gaze. Pechstein beschreibt in dem Alltag vor Ort, dass er eben auch verschiedene Porträtsitzungen hat. Porträt zeichnet von, von vor allen Dingen auch Frauen, die ihn ähm, interessieren als Künstler. Und darum geht es beispielsweise bei Ron May, der Häuptlingstochter. Er veröffentlicht mehrfach darüber, dass er sie sehr gerne skizziert hat, äh, gemalt hat und ähm, ja, lässt dabei offen, ob es in irgendeiner Form eine nähere Beziehung zwischen Ron May und ihm gab. The beautiful Ron May. Pechstein plays with the legend of Gauguin, who lived in Tahiti with his underage models. Auf einem Gemälde wie hier auf dem Palau Triptychon ähm, wird dem dem Betrachter oder der Betrachterin eine, eine arkadische, paradiesische Existenz der indigenen Bevölkerung vorgegaukelt, die es so in Wirklichkeit natürlich nicht gegeben hat. They are mirages of colonialism, 
for the sake of art. Es entsteht keine engere Bindung und das wird auch ganz klar, als dann im Oktober die Insel besetzt wird von japanischen Truppen und die indigene Dorfbevölkerung sich plötzlich von dem Künstlerehepaar abwendet. Montag, 3. August. Regnet es. Ich bin allein und habe immer noch diese Ohrenschmerzen. Abends kommt Max wieder und erzählt mir, Deutschland habe Krieg. Und wir hier abgeschlossen von allen Nachrichten. Also Lotte ist es offensichtlich sehr schnell, sehr früh klar, dass ihre Tage vor Ort im Paradies gezählt sind und dass es auch ziemlich ungemütlich werden wird. In Europe, the First World War breaks out in July 1914. The fighting soon spreads to the German colonies in the Pacific. The few troops in German New Guinea and Micronesia are quickly overrun by attacks from Australia and Japan. Ada and Emil Nolde had left German New Guinea a few months earlier, exhausted by the climate, and returned to northern Schleswig, heavily in debt. After England's declaration of war on Germany, the South Sea oil paintings were confiscated en route with Nolde's luggage. Seven years later, he gets them back. Die Südseereise war für Nolde wesentlich teurer als gedacht, dadurch, dass er auch seinen Krankenhausaufenthalt in Herbertshöhe selber bezahlen musste, dadurch, dass die Rückreise dann äh, ungeplant äh, verlängert wurde durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, wurde alles viel beschwerlicher. In the German-Danish border region, there is still no sign of the war. They have to start over again. Deshalb ist für Nolde ein großes Glück, dass er für einen sehr stattlichen Preis tatsächlich ein Konvolut dieser Neuguinea-Aquarelle an das Reichskolonialamt verkaufen kann, mitten im Ersten Weltkrieg. Und von dem Erlös ist er dann in der Lage, sich sein Bauernhaus auszubauen und auch finanziell wieder Fuß zu fassen. When the empire falls and the German colonies are lost, they do not know what will happen to the South Sea watercolors. Mit der Auflösung des Reichskolonialamts, dann am Ende des Ersten Weltkriegs, wird dieses Konvolut an die Berliner Nationalgalerie übergeben. Also ähm, die Bedeutung der Aquarelle verwandelt sich von einer ethnographischen Dokumentation hin zum Kunstwert der Werke. In October 1914, Japan occupied the Palau Islands. Max and Lotte Pechstein are harassed by soldiers and reviled by the locals. They can only get food in exchange for their belongings. They are to go to Nagasaki as prisoners of war. On the way, they manage to escape and unintentionally end up in New York. After returning to Germany, Pechstein is sent to the trenches in Flanders. His life as a painter seems to have been extinguished. Als Pechstein 1917 zurückkommt nach Berlin, muss er sehen, wie er diesen Vorschuss von seinem Kunsthändler abstottert und ähm, ist unglaublich produktiv, äh, malt Dutzende von Ölgemälden, schafft Grafikmappen und all das, um seine Schulden abbezahlen zu können. Pechstein can never escape from the South Sea fantasy in his head. Until his death in 1955, his paradise on the Palau Islands remained one of his main motifs. The racial doctrine of the colonial era set the stage for the next catastrophe. With the Reichstag elections in 1933, the Nazis came to power. They made racism and anti-Semitism their political ideology and brought about the murder of Jews and other peoples through actions of hate. Es ist überraschend für die beiden Künstler Nolde und Pechstein, dass sie 1937 ihre Südseearbeiten in der Wanderausstellung Entartete Kunst wiederfinden. Die werden dann als 
artfremd, als Negroid attackiert. Und das leuchtet den beiden nicht ein. Pechsteins Gemälde Pallau-Familie ist auf der Ausstellung Entartete Kunst ganz prominent gehängt in München im Juli 1937. Und er schreibt in einem Brief, wie kann das sein, ähm, denn Palau war schließlich eine deutsche Kolonie, die von den Japanern beschlagnahmt wurde. Wasn't there expressionism, an art of authenticity? Nolde sees himself as mistakenly ostracized. He believes in Hitler's final victory. Er versteht sich ja selber als guter deutscher Künstler und äh, hat auch das Gefühl, dass mit seiner Südseereise in die deutsche Kolonie Deutsch-Neuguinea, ähm, er seinem patriotischen äh, äh, Dienst getan hat und äh, da etwas äh, doch ganz Beachtliches für Deutschland auch vollbracht hat. Today, the objects that once inspired the expressionists now lie dormant in ethnological museums in Dresden, Berlin, Hamburg, and elsewhere. The irony of history, however, is that the artworks of German painters who took advantage of the exploited cultures still have their place in the limelight today. Overall, I feel like a lot of the images still leave um, audiences, you know, the representation of my people or Papua New Guinea people, Pacific people, it still leaves people very much at the surface level of our humanity. Even though the colonists have may have left a lot of Pacific nations, the psychological decolonization is still, this still needs to be done. And so that's, that's something that's still kind of lagging and still a present. The white gaze has remained white. The past comes back to us through our own images. We all have to learn how to interact with foreign cultures.